Fala, nono ano, Ricardinho Matemática na área, exatamente, em mais uma aula daquelas, ó, gráficos, resolução de questões de gráfico, você vai dar aquele show hoje, porque Ricardinho vai chegar pra dar aquelas dicas, e hoje, quem vem é um cara chamado Gênio da Lâmpada, o Ricardinho! E vamos embora! Isso aí, galera! Uhul! Começou a aula de gráfico com o Ricardinho Matemática. E vamos embora dar aquele show hoje. Detonando essa aula, galera. Isso mesmo, o seu, o seu conhecimento ó, vai subir, vai progredir. Porque está na aula com o Ricardinho Matemática e o show vai começar. Vamos embora, galerinha, ó. Em primeira mão, eu quero que vocês que estão aí na TV, canal 22.1 TV Nova, anote tudo que o Ricardinho vai falar hoje, que vai ser essencial para o seu sucesso, galera. Isso mesmo, vai ser show de bola. Ah, tá assistindo pela telona em casa, né? Isso, anota tudo direitinho aí que o Ricardinho tá falando que vai ser massa. E você que é da rede, coloca no aplicativo Educa Recife, homem de Deus, mulher de Deus. Tu não tem não, ainda não. Eu não acredito não que não tem esse aplicativo não. Coloca o QR Code aqui, pai. Ó, esse pessoal vai baixar agora, pegar a câmera do celular. Exatamente, vai baixar aí o aplicativo Educa Recife. Você vai baixar esse aplicativo no seu... Play na sua loja aí do, do celular e também vai desenvolver aí o conhecimento com o Ricardinho, vai perguntar, vai interagir, só aqui no Educa Recife você tem esse privilégio, vai perder? Não perde tempo não, porque aqui é massa, exatamente, vamos embora. Também você pode acessar aqui, ó, pelo computador, ó, isso, o Educa Recife, você pode, pelo celular, pelo computador, olha só, as oportunidades que você tem de falar com o Ricardinho, tirar todas as suas dúvidas desse assunto da aula de hoje, que é gráficos. Ó, e hoje está comigo no chat, como você estiver conversando aí, falar as mensagens, a professora Marta, ela está presente, professora, dá um bom dia ao nono ano, dá um alô a eles, e aí vamos embora aí falar com esse galerinha. <risos> Bom dia, coleguinhas do nono ano. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. A aula de hoje promete com o professor Ricardinho, hoje no papel de gênio da lâmpada. É com você, professor. <risos> Vamos embora. Você que está ao vivo aí, né, pela manhã assistindo, está um bom dia, né? Mas se você estiver no YouTube, pode ser que esteja tarde aí, ó. Boa tarde, boa noite. Mas aí, quem está ao vivo é o bom dia da galera, exatamente. No YouTube também você consegue assistir Ricardinho, o gênio da lâmpada, é isso mesmo. Você consegue desenvolver numa boa aí a aula com o Ricardinho no Edu, Educa Recife. Exatamente, tem uma playlist lá, dizendo lá assim, ó, nono ano com ó, matemática, ciência, história, geografia, várias disciplinas você vai desenvolver aí, com toda certeza, né? Porque você sabe que aqui vai ser massa, aqui no Educa Recife, aqui na TV Nova, tudo é Top demais. Ó, vamos desenvolver aí. A gente sabe que a primeira questão de olho, tela cheia, o Gênio da Lâmpada resolvendo para vocês, ó. Tem um gráfico aí desenvolvendo massa, o gráfico abaixo. É, apresenta o resultado de uma pesquisa realizada em uma escola com 100 professores. Deles em relação à bebida que deveria ser servida no lanche. Olha o lanche, professor! Olha o lanche, aluno! Cada um desses professores, ó. Votou em uma única bebida. Vamos ver qual é que eu ia voltar, hein? Olha só, tem várias bebidas aqui para a gente escolher. Tem um gráfico chamado gráfico de barras. Ó, esse gráfico, ó, tá assim, ó, de forma vertical. A gente tem o café, a gente tem leite, chá e sem preferência, eu tanto faz, tanto faz. Então você vai escolher qual é o que você quer. Quer um cafezinho, quer um leitinho, olha o chazinho. Ou oh, tanto faz, eu quero uma aguinha, um refrigerante, o que é que eu quero? Um suquinho, né? Vamos desenvolver. E aí ele botou aí umas opções e a pergunta, a pergunta é, de acordo com esse gráfico, quantos professores preferem café? Ih, professor, como é que eu vou ver isso aí? Analisa o gráfico bem direitinho aí e você vai desenvolver, ó. Eu tenho aí café e esse café vai até, é o primeiro slide, ó, vai até um númerozinho específico. Esse número... É que número, hein? Você que está em casa, qual o número que está aí marcando o café? 
qual o número que está marcando o leite, o chá e sem preferência? Eu vou começar por sem preferência. Sem preferência está na linha ali 20. Oh, mas a pergunta não é essa. O chazinho, 30 pessoas escolheu aí o chazinho. Ó, oh, 10 pessoas querem um leite, mas a maioria dos professores quer o quê? Quer o quê? Café. E aí são 40 letras D de deliciada em questão, top demais. A primeira questão de hoje resolvida com sucesso. E vamos à questão número 2, galerinha massa. Olha aí, agora apareceu para vocês um gráfico de setor, um gráfico setorial. Então, diferente do outro, que era um gráfico de barras, agora é um gráfico que tem porcentagem. Geralmente, trabalha com esse tipo de gráfico aí, na parte de porcentagem. Então, diz assim, uma empresa possui 50 funcionários, os quais se distribuem da seguinte forma, com relação ao grau de escolaridade. Ó, distribuição de percentual dos funcionários de acordo com o grau de escolaridade. Então, observe que tem aí, bem desenvolvido um gráfico. E nesse gráfico aqui, você vê que tem o ensino superior, 10%, tem aí o ensino médio, 60%, e tem aí o ensino fundamental, 30%. E aí só as porcentagens, de maneira que o setor completo é obrigado a ser igual a 100%, porque em porcentagem o máximo que a gente pode ter é igual a 100%. E agora, Ricardinho, eu faço o quê? Vou saber qual é a pergunta correspondente que a gente vai desenvolver aí. Ó, eu tenho a tela cheia, por favor. Tem uma pergunta aí, a gente vai desenvolver. Ó. Observando o gráfico, é correto afirmar que o número de funcionários do ensino médio é. Já marcamos a letra C, mas por que a letra C? Bora analisar. Ó, o ensino médio tem 60%, ensino superior 10% e o ensino fundamental 30%. Ó, opa, 30%. 60%, 60% é o dobro de 30%, por isso a letra C, o gabarito, o dobro do ensino fundamental. O ensino médio é o dobro do ensino fundamental, porque um é 60% e o outro é 30%. Então, 60% é o dobro de 30%, gabarito, letra C, de certa resposta. E eu tenho certeza que você está acertando, você de aí de casa... Não esquece de colocar nos comentários do YouTube. Acertei, Ricardinho. Dei show nessa aula. Tu é fera. Show de bola. Vamos embora. Próxima questão da aula de hoje. A questão número 3. Ó, outro gráfico de barras. Outro gráfico de barras. E aí tem assim. O gráfico abaixo mostra o número de alunos participantes de uma chicana em sua, suas respectivas idades. E aí na tua escola já deve ter participado de alguma chicana, né? Aluno, aluna. E aí você já... Aquele joguinho lá para ganhar alguma coisa, para ganhar pontuação, isso, para ganhar uma viagem, para ganhar algo, você já faz essa gincana específica. E nesse gráfico você sabe que tem o número de alunos e tem as idades desses alunos específicas. E aí eu quero que você analise bem esse gráfico que está em casa agora, analise ele bem direitinho, e você vai dizer qual é a, per a pergunta que vai ter aqui. Ó. A pergunta é, de acordo com os dados desse gráfico, qual foi a quantidade de alunos participantes dessa gincana. Ó, participantes, ó, independente da idade, tem que somar todos eles. Então, tem que colocar quanto é, independente da idade, somar a quantidade de pessoas que vai estar tá desenvolvendo. Então, a gente viu aqui, tem 10, ó, 10, 10, 10 anos de idade, tem 20 alunos, 11 anos de idade, tem 30 alunos, ó, 12 anos de idade, tem 45 alunos, 13 anos de idade, tem 15 alunos, e 14 anos de idade, tem 30 alunos, e também, 15 anos de idade, tem 25 alunos participando. Eu tenho que somar todos eles, porque todos eles participaram aí do desenvolvimento. Então, vai ficar 20 mais 30, mais 45, mais 15, mais 30, mais 25, que são aonde chega no máximo gráfico. Ó, a de 10 anos chegou em 20, a de 11 anos chegou em 30, a de 12 anos chegou em 45, a de 13 anos chegou em 15, ó, observou aí. A de 14 anos chegou em 30 e a de 15 anos chegou em 25 pessoas participantes dessas gincanas. E o somatório aí, você que está em casa, qual é o gabarito de 20 mais 30 mais 45 mais 15 mais 30 mais 25? Qual é o total? Qual é o somatório? E parabéns você que marcou a letra D. Delícia novamente. 165, 165 pessoas participaram dessa gincana. Professora Marta, e aí, 
na sua escola? Alguma vez já participou de cana como aluna, como estudante? Já, várias vezes, é muito divertido. É massa aquela brincadeira, aquela massa, né? Isso. Ei, tá bom demais, a gente vai ganhar o um prêmio porque a gente vai arrecadar tantos alimentos para fazer a doação. Isso é importante, gente, fazer doação para as pessoas que estão necessitadas. A gente arrecada alimentação, a gente faz doação de sangue para aquelas pessoas que estão precisando, gincana é massa, a gente brinca, pula, faz aquele jogo de futebol, jogo de handebol, faz várias coisas para ganhar pontuação, e a equipe campeã geralmente tem uma viagem, ganha uma nota, faz alguma coisa específica, eu lembro que eu brincava muito, ó, era massa, top das galáxias, eu acho que a nossa intérprete também tem uma cara que era vencedora, ela brincava que só a gota, eita, tá do... <risos> <risos> olha só, olha aí. Ela brincava muito, ó, olha aqui, ó. eita, era massa, <risos> show de bola, minha intérprete aqui, ó, Jéssica Anjos, o nome dela, é show de bola, é um anjinho, é top das galáxias, ó, vamos para as próximas questões, a gente vai desenvolver aí numa boa, vamos embora, ó, eita, um gráfico diferente, esse gráfico agora é um gráfico de linha, ó, não, não é mais nem de barra, nem de setor, é um tipo de gráfico diferente, que a gente viu na aula anterior, os tipos de gráficos. E esse daí é uma questão envolvendo gráfico de linha. Quem gosta muito desse tipo de gráfico é quando a gente vai estudar é, para fazer uma prova do Escola Técnica, do SSA, do Enem, a gente vê esse tipo de situação. E também ele é usado, a gente viu também na aula passada, quando a gente vai dizer assim, que o número de gols do Campeonato Brasileiro subiu, desceu. A equipe subiu, a equipe desceu. Campeonato de Futebol, por exemplo. Eu posso dizer também, que a quantidade de, de vírus aumentou, diminuiu, isso sai nos telejornais, que é aí onde usa os gráficos, a gente vai ler nos telejornais, nos próprios jornais, nas, nas páginas virtuais, a gente vê muito o estudo de gráficos. Então ele envolve matemática, ciências, a parte de geografia bastante. Então assim, não é isolado, física, você vai ver que tem muito gráfico em tudo que é é, disciplina e tudo o que é notícia que você vai ver, porque o gráfico é um resumo específico para poder falar de várias coisas. Tela cheia para a gente ler essa questão. Vamos lá analisar e ver qual é o gabarito. Ó. O gráfico abaixo mostra o número de pessoas que visitaram o Parque Cesamar. Olha aí, Parque Cesamar. É lá que você vai encontrar na sua aprovação. Tô brincando, gente. Ó, e aí tem aí <risos> os dias da semana, ó, DST. Ó, oh, QQSS, você sabe o que é isso? Isso é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, são os dias da semana, olha aí. Esse meu produtor é fera demais, ó, oh, ele enquadrou aqui, massa, ficou tudo fera, show de bola. Ó, oh, então você vai desenvolver aí com domingo até sábado, sabe que domingo é o primeiro dia da semana, não é segunda não, viu? Segundo, ó, segundo, ó, ó, ó. Domingo é o primeiro dia, tá certo? Lembra disso aí. Bom, então domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí ele pergunta, vamos fazer a pergunta aqui, ó. Em que dias houve o maior e o menor número de visitantes? Tem uma palavra-chave que é respectivamente. Respectivamente quer dizer nessa ordem. Então primeiro vai ser o maior e depois vai ser o menor. Então olha para o gráfico direitinho, você aí que está em casa... Olha com calma, qual é o dia da semana que tem o um pico, qual é o maior que está aí marcando e qual é o menor também. Observa aí que o domingo está lá em 300, ó, o pico, o maior que todos que está marcando, tá vendo? E a quinta-feira está em 50, que é o menor de todos que está marcando. Então, observe que o gabarito vai ser o maior domingo e o menor quinta-feira, então, gabarito, letra C, de certa resposta. Você está fera demais, viu? Está acertando direto. Parabéns, aluno aí do nono ano. E também quem não é do nono ano que está assistindo agora, nesse momento, essa aula serve para você também, numa boa, sem problema nenhum. Tá bom? Eita, agora tem isso aí, ó. Professora Marta, pictograma é uma representação de gráfico específica, né? Que a gente bota quando tem uma quantidade maior. Então é massa quando a gente trabalha com pictograma, porque a gente representa aí, nesse caso aí eu botei o número de pessoas socorridas, bombeiro, né? Botei o um símbolozinho aí da boia para a gente desenvolver. Muito Mas bem. esse assunto aí cai muito nas provas, professora. Não é isso aí? É verdade. Prova do Enem, vestibular, 
e outras mais. Isso, o Enem, vestibular, SSA, você que está na escola também, cai muito na sua avaliação. Pictograma, que é como você vai analisar quando é a quantidade maior, ele bota em símbolos e reparte ele em várias partes, para dizer que vale a metade, vale um terço, vale um quarto, metade, ó, vai desenvolvendo aí, bem direitinho. E a gente vai resolver essa questão hoje sobre pictograma. Você nunca viu sobre isso, não? Essa palavra pictograma, pesquisa aí na internet o que significa pictograma, você vai ver uma parte de um gráfico específico para representar grande quantidade. A gente vai ver aí, ó, vamos ver aí na questão tela cheia, por favor. Bora ver, leia essa questão direitinho, ó. A tabela seguinte mostra o número de pessoas socorridas pelos bombeiros nos meses de verão nas, na praia de tendas, das tendas. Então aí tem, quer dizer que uma boia completa dessa daí equivale a 20 pessoas. Perceba que a boia pode dividir em quatro partes, tá vendo aí? Mas ela completa já é 20 pessoas. Olha o raciocínio, se liga nisso. Isso aí a gente chama de legenda. 20 pessoas equivale a uma boia completa. Aí, o mês que teve mais pessoas socorridas, aí eu vou analisar na tabela, que também foi tópico da aula anterior que a gente trabalhou. O que está mais preenchido é agosto aí, observe. Mas a gente vai discutir cada mês aí, quanto é cada um, tá bom? Vamos analisar. Junho, tem duas boias completas, ou seja, 20 mais 20, 40, e a metade de outra. A metade de 20 equivale a 10, então é 20 mais 20, 40, mais 10, 50. Então, junho equivale a 50. 50 pessoas foram socorridas em junho. Cuidado você aí para não ser socorrido aí na praia, né? Cuidado, veja as placas, tubarão, sobre tá muito cheio, cuidado aí direitinho. Vamos ver julho. Julho tem três completas. Então, cada uma vale 20, 20 mais 20 mais 20, 60. E tem um pedacinho só, que é um quarto do todo, tá bom? E aí, um quarto de 20 equivale a 5. Então, esse 60 mais 5, julho foi 65. 65 pessoas. Agosto, que é o que é mais completo aí, tem quatro boias completas. E cada boia equivale a 20 pessoas. 4 vezes 20, 80. Opa! Letra C apareceu aí. 80 pessoas. Observa aí, vamos estar aqui, ó. 80 pessoas. E aí, o de setembro... Eita, Danos. Tem dois pedacinhos específicos. E aí, cada pedacinho equivale a 5. 5 mais 5, 10. E aí, o gabarito vai ser o 80, né? Que é o maior de todos. E aí, agosto, 80 pessoas. Foi equivalente aí o que teve mais. Por que será agosto, hein? A gente sabe que agosto, muita gente está na praia, né? Solzão. E aí, cuidado, tem que ter moderação para não ter problemas aí de de morte, de acidente, tem que ter cuidado, tá bom? Só cuidado com isso aí. Cuidar com o tubarão, cuidar para você ficar perto da mamãe, do papai, para não dar problema nenhum para vocês aí, tá bom? Então fica ligadinho, obedecer os bombeiros, tem a sinalização, aí tem que ter cuidado para não ter problema nenhum. Próxima questão, essa questão caiu na prova do Enem, galera. A questão do Enem, Exame Nacional de Ensino Médio. Mas, Ricardinho, do Enem, tu bota para mim, é Enem, galera. Só que você tem condições de fazer, porque você está na aula aqui com o Ricardinho, né? Você consegue desenvolver numa boa. Bora ver, ó. Uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os níveis de audiência, olha, entre alguns canais de televisão. Por exemplo, essa que você está assistindo agora no canal 22.1 TV Nova. E isso tem que ter interessado assistir a aula aqui de Ricardinho. Entre as 20 e 21 horas, durante uma determinada noite, os resultados obtidos estão... Representados no gráfico de barras abaixo. Aí tem um gráfico de barras aí. Ó. Tem TVA, TVB, TVC, TVD e nenhum canal. Isso aí são os elementos que compõem aí o eixo é, de X, o eixo das abscissas. Né? E as ordenadas tem aí o número de residências. Ou seja, teve TVA entre 20 e 40. TVB também é entre 20 e 40. Só que a TVB é um pouquinho menor que o TVA. Observa aí. Esse detalhe é muito importante na hora de resolver, tá bom? A TVC é exatamente 20, a TVD é exatamente 100 e nenhum canal é um pouquinho menos que 20. Um pouquinho menos. E aí ele pergunta assim, ó. O número de residentes ouvidas nessa pesquisa foi de aproximadamente quanto? Aproximadamente. Então, 
Ricardinho, eu posso arredondar? É, você pode arredondar, porque é aproximadamente. E nesse caso, Ricardinho, de TVA, eu vou chamar, eu, Ricardinho, vou chamar de 35, por exemplo. E a TVB, eu vou chamar de 30, porque é um pouquinho menor do que ele. Então, vou colocar 35 para TVA e 30 para TVB. Vou botar TVC, tem que ser exatamente o valor 20, TVD 100 e 15, eu vou botar para nenhum. Bora analisar aí, ó. TVA, eu vou chamar de 30. Ou 25, pode ser 35 e 30, é aproximadamente. É, posso colocar TVC 20, TVD 100 e ó, nenhum canal 15. De maneira que o somatório vai dar 200. Mas o seu cálculo também pode dar próximo de 200. Não é obrigatório, né? porque o número é aproximadamente. Tá bom? Podia botar 35, 30, tá bom? E dá 200, ou 210, 205, dá o valor específico que vai dar lá próximo. De, é importante ser próximo de 200, tá bom? E aí a gente resolveu uma questão do Enem. Veja só como é fácil. Tranquilo, né? Veja a questão do Enem. Do Enem, isso é fera. Ó, foi feita uma pesquisa com os 138 alunos do nono ano sobre esporte preferido. Eita, quero ver agora qual é seu esporte preferido. Futebol, natação, basquete, vôlei, ou nenhum que tá aí. Você prefere qual? Coloca nos comentários do YouTube, que você vai falar com o Ricardinho no YouTube e já bota lá. Se tiver no aplicativo, fala com o Ricardinho no aplicativo. Ou se tiver na TV aí, procura lá no YouTube. Ricardinho, ó, é, eu gosto mais desse tipo aqui de esporte. Eu sou fera nesse esporte. Eu já ganhei medalha nesse esporte. Eu sou top, top, top. Coloca lá que eu quero saber quem é você, né? Show de bola. Bom, e aí a gente vai, vai resolver essa questão. Vamos resolver. Tem um gráfico aí. E nesse gráfico tem uma legenda dizendo quem é cada um. Deixa a tela cheia, por favor. E a gente vai perceber o seguinte, ó. Natação. Ele é um pouquinho cinza, olha. A cozinha, ele botou uma cor específica para ele, né? Basquete, ele botou todo preto, né? O vôlei, ele botou umas bolhas verdes. E o futebol, todo branco. Como estamos no país do futebol, a maioria votou em futebol. É, exatamente. E você já vai torcendo aí pela... Nossa seleção aí na Copa do Mundo, aí no Catar. Eu quero ver você aí torcendo, vibrando aí. Você está torcendo pela nossa seleção? Coloca nos comentários também. Eu espero que sim, né? Que você está torcendo pelo nosso Brasil ganhar o nosso Hexa. Isso. Ó, natação tem 16. Ó, basquete. Ele colocou aí como sendo 25. Ó, vôlei. Um pouquinho mais, 37. Futebol, a grande maioria, 60. E aí ele perguntou o seguinte. Foi feita uma pesquisa com 138 alunos, então ao todo são 138, sobre o esporte preferido. Cada um votou apenas em um esporte, só pode votar em um. E observe o gráfico que foi feito com as respostas obtidas. Você vê esse gráfico aí? Aí a pergunta é, agora responda, qual é a diferença entre o esporte mais votado e o menos votado? A palavra diferença aí, na matemática, diferença, quer dizer subtração. Lembra disso, destaca aí, coloca no teu caderno, diferença quer dizer subtrair, lembra disso, tá bom? Isso cai muito em prova, diferença quer dizer subtração, subtração, entre o mais votado e o menos votado. O mais votado foi futebol, 60, e o menos votado, aí foi 16, natação. Então ele vai ter o maior que é 60, e o menor foi 16, futebol e que corresponde à natação, e a diferença vai ser a subtração dos dois. Ó, 60 menos 16 vai dar 44. A diferença entre o maior e o menor vai ser 44. A gente viu na aula anterior que a diferença do maior para o menor, tem um nomezinho isso no gráfico, na estatística, que a gente chama de amplitude. A gente já viu isso aí em aula anterior. Se você perdeu, você vai no YouTube, coloca lá a aula sobre gráficos, e aí você vai ver o que significa amplitude, moda, mediana, é, média aritmética, média ponderada. A gente viu vários tipos de ações, de padrão, variância, tudinho lá nas aulas anteriores. Vou para mais uma questão. Ó. Eita, essa daqui, essa daqui é para se despedir, né? Essa daqui eu quero ver quem vai conseguir desenvolver ela. Professora Marta, olha só. <risos> <risos> ela gostou dessa. Ó, vamos ver aí, professora Marta. Ó, o gráfico abaixo mostra o tipo de música predileto de um grupo de jovens. 
A música mais escolhida pelos jovens foi Rock! Será? Isso aí nos anos 80 era mais, né? Era assim, era rock, era o auge, né? Tudinho. O Sambinha, né? Ô, oh, Sambinha! O Pagodinho! Eita! Ô, oh, Sertanejo! Eita! Qual é o que o jovem gosta mais? Bom, não é, você pode voltar em algum aí, né? Inclusive, você pode botar nos comentários. Ricardinho, eu gosto mais desse estilo de música. E coloca lá no comentário no YouTube. E também aqui no aplicativo, que eu vou saber aí o que você mais gosta. Tá bom? Seja lá é, o, o cantor que você escolher, mas você sabe o estilo de música específico aí para poder você colocar. E se não for nenhum desses, você coloca qual é o estilo que você mais gosta. Eu gosto de música clássica, Ricardinho. Aí, música clássica. Aí você bota lá música clássica. Música erudita. Aí bota lá erudita. Não sabe o que é erudita, não? Ah, pesquisa lá na internet. Você vai perceber aí que é essa música também, ó. É massa. Então vai ver aí qual é o que é mais votado. Aí você vai olhar no gráfico qual é o maior. O maior de todos. Qual será o que a professora Marta mais gosta? Aí, professora. Desses daí, desses quatro aí. Ó, rock, samba, pagode, sertanejo. Não é o gabarito, não. É o que a senhora mais gosta aí. Qual é, professora? Diga aí pros alunos aí. Samba. <risos> samba! Eita, ela gosta mais de samba, galera. Olha aí a professora Marta. Foca na Marta aí. Foca na Marta aí. Ó, foca nela aí, galerinha. Ó, produtor, bota isso na professora Marta. Ah, sambista aí, galera. Eita, não, não. Vamos embora, professora do samba. Futuramente eu vou botar aqui pra fazer, ó. Vai ser massa. Ó, mas vamos pro gabarito que a aula tá acabando já, né? Vamos embora. Ó, a gente tem aí... Deixa grande aí, deixa grande aí pra gente fazer o gabarito da aula de hoje, que eu tenho certeza que meu aluno já sabe qual é a resposta. Mas vamos lá. Rock, samba, pagode e sertanejo. A gente vai ver a numeração de cada um. Tela cheia aí, pra gente ver. E aí a gente vai ver qual é o gabarito final aí dessa questão. O rock, que você observa aí na tela, que o rock tem, assim... 80 aproximadamente, né? Você observa aí. O samba, 60 aproximadamente. E o pagode, ele passa dos 80, não chega aos 100, mas passa dos 80. E o sertanejo, entre 40 e 60, uns 50 aproximadamente. Mas você, jovem hoje, qual é o estilo musical que você mais gosta? Diga aí para Ricardinho. Coloca nos comentários. A professora Marta preferiu o samba. E aí você, qual será? Eita, bora tela cheia aí pra galerinha observar quem tá o maior, bora analisar aí, ó, desse daqui, o maior de todos é o pagodinho, eita, o pagode tá um pouquinho maior do que o rock, e aí o gabarito de hoje é esse daí, tá bom galerinha? Então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, porque hoje a gente vai estar rumo, ó, cresceu aí nos, o ibope da gente, porque o conhecimento foi elevado, o gráfico tá subindo bastante, para poder gente desenvolver. Então, meus amores, um beijo para vocês, ó, um cheirinho, professora Marta, te pedir para meus alunos aí. Tchau, tchau, coleguinhas, até a próxima e fiquem com Deus. Isso. A nossa intérprete Jéssica também, ó, dando tchauzinho aí, ó. Eita, Ricardinho também. Já estou com saudade de vocês, ó. Um cheirinho, galerinha, e vamos embora!